Parceros, un saludo vibrante. Bienvenidos a este video en donde continuamos analizando qué raza va mejor con tu clase y la compatibilidad que puede generarse con la combinación adecuada entre algunas de ellas. El turno de hoy es para el Caballero de la Muerte en la facción de la Horda. Suscríbete a este canal, dale el botón de like si te parece útil la información y nos vemos como siempre después de la intro. Al recibir daño, el Troll Sandalari tiene la probabilidad de obtener puntos de salud extras y aumentar proporcionalmente la armadura. De este modo, mitiga gran cantidad de daño durante la duración del beneficio, incrementando la supervivencia y permitiendo mayor facilidad de sanación a sus compañeros de banda o mazmorra. Cuenta con daño y sanación de golpe crítico aumentado en un 2%, permitiendo no solo la realización extra de daño, sino también la obtención extra de sanación al usar habilidades de curación contra el objetivo. Su aguante base está aumentado según el nivel, permitiendo la ganancia de puntos de vida extra que pueden hacer una diferencia notoria en la amortiguación de daño. Además de las anteriores habilidades, tiene la capacidad de aturdir a un máximo de 5 enemigos en un radio de 8 metros durante 2.5 segundos, facultad importante en enfrentamientos con múltiples criaturas en una banda o mazmorra. El Tauro en Monte Alto tiene aumento base de versatilidad en 1%. Esta estadística secundaria le permite realizar más daño, recibir menos daño y recibir más sanación por parte de sus sanadores o de sus facultades propias de sanación. Dependiendo de su salud base y nivel, reduce el daño general recibido de todas las fuentes, permitiendo una subida significativa de resistencia al daño y de su supervivencia global. En casos donde esté combatiendo con diversas criaturas, puede cargar o arremeter hacia adelante durante un segundo derribando a los enemigos que tengan un cono frontal a su paso durante 1.5 segundos, asegurando un receso necesario para activar habilidades defensivas y recibir curación inminente por parte de sus sanadores. Mediante el abrazo de Paco, las habilidades utilizadas para ocasionar daño tienen la probabilidad de otorgar un 4% de golpe crítico durante 12 segundos, permitiendo la realización de daño extra y la optimización global de daño mientras dure activo el efecto. El troll entra en un frenesí que aumenta directamente su celeridad un 10% durante 12 segundos. Mientras el beneficio racial esté activo, sus habilidades básicas y especiales ocasionan más daño al objetivo en menor tiempo. Sus runas se recargan de manera eficiente y por lo tanto, el daño global infligido aumenta considerablemente. El orco de Draenor invoca los espíritus de sus ancestros, esto le permite obtener una estadística secundaria aleatoria durante 15 segundos, dependiendo de la estadística ganada puede realizar más daño progresivo, realizar daño extra con sus habilidades especiales, recargar sus runas más rápido para aumentar el daño global o potenciar la maestría para realizar más daño con sus habilidades dependiendo de la rama de talentos elegida. Mediante la activación de su racial, obtiene aumento directo de su poder de ataque durante un tiempo máximo de 15 segundos. En palabras básicas, es como tener un avalorio adicional ya que mediante su uso y activación, el daño general de todas las habilidades aumenta en gran medida. Además, el daño infligido por las mascotas aumenta 1%, una facultad que nos permite realizar daño alterno a nuestros objetivos, bastante útil sobre todo en la rama de talentos de profano. Tiene la capacidad de reducir en un 10% la duración de los efectos de veneno, enfermedad y maldición, evitando el daño a corto plazo y aumentando la mitigación de daño selectiva. Las mascotas de esta raza tienen un 10% de aguante aumentado, lo que les da supervivencia incrementada a lo largo de las batallas, permitiendo que realicen daño durante todo el encuentro o que resistan lo suficiente para ser sacrificadas y curar al caballero de la muerte en momentos de suma presión. Por último, puede obtener cualquier estadística secundaria aleatoria durante 15 segundos, optimizando su capacidad de combate mientras dure activo el beneficio. El Troll de Sandalar tiene la facultad de regenerar un 100% su salud máxima mediante un lanzamiento que dura 6 segundos. Mientras no sea silenciado o atacado, el efecto no se verá interrumpido e incrementará la supervivencia general. Además, por medio del abrazo de Kragua, al recibir daño, tiene la probabilidad de aumentar su salud y armadura disminuyendo notablemente el daño recibido mientras dure el efecto. Si lo que quieres es realizar más daño global en las batallas, el abrazo de Paku te permite aumentar un 4% el golpe crítico durante 12 segundos, potenciando tu capacidad de realizar daño extra a los objetivos enemigos presentes en cualquier escenario PvP. 
La duración de todos los efectos de aturdir está reducida a un 20% extra, permitiendo menos tiempo de incapacidad durante los encuentros y por lo tanto mayor capacidad de reacción en cuanto a realización de daño a sus enemigos. El daño infligido a sus oponentes por las mascotas está incrementado 1%, habilidad racial importante, sobre todo en la especialización de talentos de prófano. Además, aumenta su poder de ataque de modo controlado durante 15 segundos, optimizando la realización de daño global con todas sus habilidades. Disminuye la duración de todos los efectos de reducción de movimiento en 20%, brindando la retención de movilidad necesaria para desplazarse a través de los campos de batalla y alcanzar sus objetivos inminentes para dejarlos en un rango adecuado de ataque, realizándoles mayor cantidad de daño. A medida que transcurre el enfrentamiento, puede regenerar puntos de vida estando en combate, lo que agrega supervivencia globalizada y recuperación de puntos de salud extra. Por último, aumenta la celeridad 10% durante 12 segundos, regenerando las runas velozmente mientras dure el efecto y permitiendo el crecimiento estable del daño por segundo contra sus objetivos enemigos.